فراماسونر ها چه کسانی هستند؟ ماسون ها خود را اینگونه تعریف می کنند. فراماسونری یکی از قدیمی ترین سازمان های برادری در جهان است. فراماسونری مردان خوب را متحد می کند که با وجود پیشینه های مذهبی و قومی متفاوت اعتقاد به پدر بودن خدا و برادری نوع بشر را دارند. فراماسونری سیستم یا ترهی را برای یک انسان ایدال رای می تا شخصیت و اعمال خود را از طریق سیستم درجات نماد ها و اشتراک فرصت ها بهبود بخشند اما از نگاه ما رد پای فراماسونر ها را می توان در قرون وستا و در اروپا دنبال کرد زمانی که بیشتر سندگران در اصناف محلی سازماندهی شده بودند ریشه های آن در اصناف سنگ تراشان است که از اواخر قرن سیزدهم شایستگی سنگ تراش ها درجه بندی می شد هنگامی که یک سنگ تراش در حرفه‌ای رشد می‌کرد به رتبه مناسبی می‌رسید. شاگرد، کاردان و استاد سنگ تراش. آنها یکدیگر را از طریق نشانه‌هایی از تجارت خود شناسایی می‌کردند. مانند گونیا پرگار که در نماد امروزی فراماسونرها دیده می‌شود. فراماسونری را که امروزه می‌شناسیم در سال 1717 تأسیس شده. زمانی که چهار لوژ لندن ادغام شدند و اولین لوژ بزرگ انگلستان را تشکیل دادند اگرچه منشأ دقیق آن در تاریخ ثبت نشده قرون وسطا گم شده است هر سازمان و مجموعه دارای ایدئولوژی و فکر خاص خود بوده و ایدئولوژی و یا پایه سازمان فراماسونری علوم کابال است که خود مکتب بسیار کهنتر از فراماسونری است و عمری به درازای تمدن بشر دارد و به طرفداران آن کابالیس میگوید فراماسونری به سرعت در سراسر اروپا و آمریکا و دیگر نقاط جهان گسترش یافت لوژ بزرگ متحد انگلستان گزارش میدهد که تعداد اعضای فراماسونر در سراسر جهان بالغ بر 6 میلیون نفر است که یک و یک دهم میلیون نفر از آنها در آمریکای شمالی هستند اوهایو با 68 هزار ماسون و 440 لوژ محلی یکی از بزرگترین اعضای ماسونی را در بین ایالت های آمریکا دارد. فراماسونری یک دین نیست. اگرچه همانطور که گفتم اعضا تشویق می شوند که به یک موجود برتر یا معمار بزرگ جهان اعتقاد داشته باشند. معابد و تشریفات مخفی ماسونی آنها را با کلیسای کاتولیک در تضاد قرار داد. اما کلیسا تنها دشمن آنها نبود. فراماسونر های معروف را می توان در طول تاریخ یافت. وینستون چرچیل، موزارد، دیوید کروکت، دوک الینگتون، نت کینگ کو، هنری فورد، جان وین، روزولت، پور رابسون، مایکل ریچاردز و فضانوت باز اولترن. فراماسونر ها در تاریخ آمریکا نقش بزرگی دارند. از 39 مردی که قانون اساسی ایالات متحده را امضا کردند، 13 نفر ماسون بودند. بنیانگذاران مانند جورج واشنگتن، جیمز مونرو، بنجامین فرانکلین، جان هنکاک و پور ریور همه خود را به عنوان اعضای فرقه برادری به حساب می آوردند. فراماسونری در ایران نیز وجود داشت. و نخستین ایرانی صاحب مقامی که به عضویت فراماسونری وابسته به انگلستان درآمد میرزا اسگرخان افشار سفیر فتح قاجار در دربار ناپلئون بناپارت بود در دوره محمد رضا پهلوی برخلاف دوران رضا شاه با گسترش روابط سیاسی با غرب به خصوص انگلستان لوش‌های فراماسونری در ایران تأسیس شدند محمد علی فروغی که به عنوان نخست وزیر رضا شاه و اولین نخست وزیر محمد رضا شاه به شما میرفت خود از فراماسونرهای نامی آن دوره به شما میرفت سید حسن تغییر زاده نیز از فراماسونرهای پیشینه دار و از کسانی است که به لوژ بیداری ایران پیوست و بعد ها نیز از لوژهای دیگری هم سر در آورد گفته می شود فراماسونرها هنوز در ایران حضور دارند 
البته که هنوز هم نمادهای آنها را در ایران به وضوح می توان دید. چند سال پیش بعضی از وبسایت ها ادعا کردند که در سریال قهوه تلخ و دیگر آثار مهران مدیری نشان ها و علامت های ماسون ها دیده می شود. در سال 90 نایر رئیس شورای شهر تهران در مصاحبه با خبرگزاری مر با اشاره به نمادهای های فراماسونری در سطح شهر تهران گفت ساختمان مجلس در خیابان بهارستان نیز بر اساس نمادهای های فراماسونری ساخته شده است. رای فیپور نیز در سخنرانی های مختلفی که ما بین سالهای 88 تا 90 درباره باره را داشت به این موضوع اشاره کرده بود و همینطور سال گذشته از بازگشت ماسون ها و فعالیت آنها در ایران خبر داد. به مسئله 90 روزه فراموسون هفته داره. مستحضر. اون من به شما بگم. بنده در واقع یه دو سه سالی میرم اینا دوباره فعال شدن. اون تا یعنی بله یعنی ماسونری ایرانی. یعنی در داخل من دیگه دارم رسما کداشون رو میبینم. تفکراتشون رو دارم میبینم دارم کارشون رو پیش میبرم. حالا وقیهان هم دارن این کار انجام میدن. با کمال پرروی مطمئنا فقط با گذر زمان می توان فهمید چه کسانی در این انجامن ها حضور داشتن. درجات از اهمیت فوق العاده ای در فراموسونری برخورداره که درجه 33 بالاترین درجه فراموسونری افرادی که درجه 33 دارند در دنیا شاید به 15 نفر هم نرسند. به عنوان مثال بیل کلینتون و یا محمد علی فروغی کسی که احمد شاه را برداشت و به جای او رضا شاه را گذاشت. و رضا شاه را برداشت و پسرش محمد رضا رو به پادشاهی رساند و یا شریف امامی نخست وزیر ایران در دوره پهلوی ثابت شده است که این سه فرد درجه 33 داشتن و حدس هایی زده شده که ملک عبدالله پادشاه عربستان و همچنین ملک عبدالله دوم پادشاه اردن دارای درجه 33 فراماسونری می باشند آنها نمادهای های مختلفی دارند که نقشی حیاتی در تشریفات آنها ایفا می کنند و اکنون ما می توانیم این نمادها را به وضوح در جای جای کره زمین مشاهده کنیم. این نمادها منعکس کننده اعتقادات و سنت های برادری آنها هستند. از مهمترین نمادهای آنها که بیشتر مورد توجه است می توان به گونیا و پرگار، پیشوند پوست بره، دستکش، معبد سلیمان، چشم بینا یا همان چشم جهان بین. اشلرها یا همان سنگ بنا ستاره شولور نور درخت صدا عقاقیا ستون شکسته و همینطور ساقه ذرت ماسون اشاره کرد گونیا و پرگار این نماد شناخته شده ترین نماد فراماسونری است گونیا و پرگار هر دو ابزار معمار هستند و در مراسم ماسونی به عنوان نمادی برای آموزش دروس نمادین استفاده می شود. اغلب با حرف جی در وسط دیده می شود که مخفف جامتری یا همان هندسه است. علم قدرتمند که به کشف اسرار و شگفتی های طبیعت کمک می کند. این سنت باستانی می گوید. حرف جی که در مرکز نماد قرار می گیرد نشاندهنده خدا و هندسه است. آنها می گویند ایمان به خدا شرط اولیه برای فراموسون شدن است و هیچ آتیسی نمی تواند عضو این قدیمی ترین بزرگترین و شناخته شده ترین سازمان برادری در جهان باشد اما مهمترین سوال این است که آیا خدای آنها همان خدای واحد و یکتایی است که دیگر ادیانان را می پرستند پرگار برای ترسیم دایره ها نشان دهنده قلم روی ابدیت معنوی است نمادی برای مرس های نامحدود است. گونیا نماد زمین و قلم رو مواد است. گونیا همچنین نشان استاد لوژ است. گونیا همچنین نشان دهنده انصاف، تعادل، ثبات است و پایه است برای ساخت و ساز. گونیا و پرگار با هم نشان دهنده همگرایی ماده و روح و همگرایی مسئولیت های زمینی و معنوی هستند. پیشوند پوست بره این نماد نمادین ترین نماد فراماسونری است. این نشان منحصر به فرد یک میسون است و یک ابزار محسوب می شود. گفته می شود که از اقاب رومی یا پشم گوسفند طلایی ارجمندتر است. این نشان نماد بازسازی یا زندگی جدید است و به قلب پاک اشاره دارد. به دوران کار سنگ تراشی برمیگرد از زمانی که سنگ تراشا پیشوند بلندی از چرم زخیم می پوشیدند. پیشوند 
به عنوان یک تک لباس محافظ نمادی از سخت گوشی است و در این حال به ایجاد و حفظ پیوند قوی برادری کمک می کند دستکش دستکش های ماسونی نماد کارهای دست ها هستند دستکش هایی که به آنها داده می شود برای این است که به آنها بیاموزد که اعمال یک سنگ تراش باید مانند دستکش هایی که اکنون به او داده می شود خالص و بیلک باشد در اروپا همزمان با دادن پیشوند ها دستکش ها نیز به آنها داده می شد اما اکنون در اروپا و آمریکا دستکش در مراسم نیست بلکه بخشی از لباس ماسونی است سنت دستکش بسیار قدیمی است در قرن وسطا سنگ تراشا در دستکش ها استفاده می کردند تا از دست هایشان در برابر آثار کارشان محافظت کنند همونطور که پیشوند به قلب پاک اشاره دارد دستکش ها نیز به دست های پاک اشاره می کنند و هر دو با تطهیر مرتبط هستند که در فراماسونری همیشه نماد وضو بودند معبد سلیمان این معبد انسانیت دانش و پیشرفت را نشان می دهد. نماد هدف و در این حال خود اتحادی فراماسونری است این مسیر است به سوی امر الهی در سنت فراماسونری پرستش معبد پیشرفت به سوی تعالی معنوی در نظر گرفته می شود آبلیسک این نماد که نماد زایندگی و باروری در مصر و باستان بوده است در بناهای ماسونی متعددی به کار رفته است در سراتاسر سر جهان مسجد سلطان احمد در ترکیه گرفته تا کلیسای جامعه سنت پیتر در واتیکان و کاخ سفید شاهد ستونهای سر به فلک کشیده با سری به شکل هرم هستیم این ستونها نمادهایی از ادیان مصر باستان بودند که هر از گاهی به گونه متفاوت تعبیر شده است آبلیسک امروزه به یکی از معتبرترین نمادهای فراماسونری و پیروان آن تبدیل شده است و این گروه ها در چند قرن اخیر سعی در گسترش آن در هر نقطه از جهان داشتند چشم بینا یا چشم جهان بین این نماد قدرتمندی است که برای صدها سال استفاده شده است برخی از محققان تاریخچه آن را به مصر باستان و چشم هورس مرتبط می‌دانند در ایالات متحده چشم بینا اغلب با توته ها امرو است ایلومیناتی واتیکان و فراماسونرها که در سال 1797 شروع به استفاده عمومی از این نماد کرد چشم همه بین یادآور افکار و اعمال بشریت است همیشه توسط خدایی که در ماسونری به عنوان معمار بزرگ جهان از او یاد می شود مشاهده می شود معمولا چشم بینا یا چشم جهان بین فراماسونری حاله نیم دایری در زیر خود دارد و گاهی اوقات توسط یک مثلث محصور شده است آشلرها یا همان سنگ بناها آنها باور دارند سنگ ناهموار و سنگ کامل تنها دو قطع سنگ نیستند بلکه نمایش واضعی از آنچه آنها دارند و آنچه که امیدوارند باشند هست آنها نماد زندگی اخلاقی و معنوی انسان هستند در اصل در فراماسونری به این معناست که با آموزش و کسب علم انسانی که به صورت رافشلر سنگ ناقص هست وضعیت روحی و اخلاقی خود را بهبود میبخشد و شبیه آشلر کامل می شود و این سفری است که برای رسیدن به لوج بزرگ در بالا بایسی طی کنند. نور نماد مهم فراماسون است که نشان دهنده حقیقت و دانش است. هنگامی که یک میسون شروع به کار می کند و حقایق فراماسونری را درک می کند، او را روشنبین می داند. اگرچه بسیاری از تمدن های باستان خورشید را می پرستیدن، اما نور فراماسون مادی نیست، بلکه نشان دهنده دانش است. درخت سدره یا سرف این نمادی از ابدیت است سرف درختی قدرتمند با عمر طولانی و از خانواده کاج است که ارتفاع آن به چل متر می رسد گفته می شود این نماد فراموسونالی برگرفته از سرف لبنانی است که درخت ملی لبنان نیز است و روی پرچم لبنان هم دیده می شود باور دارند از این سرف برای ساختن معبد اورشلیم و صندوق عهد استفاده شده است عقاقیا برای فراموسون ها عقاقی ها نماد جاودانگی روح است. آنها میگویند این گیاه مقدس با طبیعت همیشه سبز و تغییر ناپذیر خود به آنها یادآوری می کنند که آنها تلاش خواهند کرد تا مسیر معنوی بهتری را در درون خود دنبال کنند. معنویت آنها نشعت گرفته از معمار بزرگ جهان است و به این ترتیب هرگز نمی تواند بمیرد. عقاقی ها نقش مهمی در آین فراموسون ریفا می کند و این گیاه همچنین نمادی از بیگناهی است. 
ستون شکسته ستون شکسته به عنوان نماد معبد ناتمام سلیمان و همچنین مرگ یک رهبر بسیار مهم فراماسون در نظر گرفته می شود و این پیام را می رساند که رهبران مهم به عنوان ستونهای جامعه عمل می کنند و هنگامی که می میرند حمایت آن ستون از بمی رود آنها می گویند ستون شکسته یادگار پایان زندگی زمینی آنهاست در فراماسونری ستون شکسته نماد سقوط یکی از حامیان اصلی صنعت است و اما ساقه زورت ماسون در زمان حضرت سلیمان گلدان زورت ماسونی نشان دهنده دست مزدی بود که استاد ماسون ها از کار خود به دست می آورد امروزه ساقه زورت ماسونی به عنوان نماد آن زمان گذشته استفاده می شود ساقه زورت ماسونی نشان دهنده پاداش افراد از ثمرات کار و فداکاری های آنها و همینطور پاداش آنها برای آن قربانی هایی است که آنها انجام دادند قبل از زمان حضرت سلیمان و همینطور در زمان حضرت سلیمان روغن، شراب و ذرت همیشه به معنای فراوانی و برداشت بوده است. ساقه ذرت ماسونی نمادی از خیریه برای کسانی است که از امتیازات کمتری برخوردار هستند. امروزه ساقه ذرت نشان دهنده پرداخت هایی است که ماسون های باستانی دریافت می‌کردند. امروز پرداخت را به دلار دریافت می‌کنند اما در آن روزا آنها به صورت شراب روغن و ذرت پرداختی دریافت میکردن برگ ذرت نشان دهنده میوه های زمین و افراد سختپوش و آگاه است که اجازه دارند از آنها لذت ببرند آنها باور دارند که هر زمانی که از زیر درخت ذرت ماسونی رد میشوند به یاد میآورند که برادران باستانی آنها برای دریافت دستمزد چقدر تلاش کردند در حقیقت اگه جایی ساقه ذرت ماسون را مشاهده کردید باید بدانید که آنها در حقیقت مالیات دهندگان و خدمت دهنده ها به ماسون ها هستند و آن ساقه نمادی از موجودیت آنها و احترام آنها به گذشتگان است. امروزه این نماد را ما در آرماه های سازمان ها، ارتش ها، اپوزیسیون ها و روی سکه ها و پول ها و موارد دیگر زیادی مشاهده می کنیم. در اینجا به بعضی از این آرماه های اشاره می کنیم و امیدوارم بعد از خواندن این مطلب با آگاهی بیشتری به اتفاقات اطراف خود نگاه کنید و بیاندیشید. شما شاید در باورتان به یک ایدئولوژی خاص و طرز فکر خاص و یک سیستم خاص اهمیت میدهید و به خاطر آن با ایدئولوژی و سیستم مقابل در دشمنی هستید. اما باید بدانید که آن سیستم ها و ایدئولوژی ها در حقیقت یک سیستم هستند و در اصل آنها با هم برادر هستند. اما برای کنترل شما آنها نیاز دارند که شما فکر کنید که آنها با یکدیگر در جنگ هستند و از شما به عنوان سربازان خود استفاده می کنند.